Dobrze, proszę Państwa, to tutaj widzę ostatnie osoby, jeszcze zajmują miejsca. Mogą to robić pewnie w ciszy, bo na ogół nie wymaga to omówienia. Także ja zacznę i zaczniemy tą sesję, jak już mówiłam, od zaprezentowania wyników warsztatów. Także zaraz poproszę naszych moderatorów, żeby oni tutaj przyszli na scenę. Zaraz później będziemy mieli rozmowę z Kanadą z Antoni Williamsem przez Skype'a, a później wypowiedzą się do nas przedstawiciele rządu. Harmonogram napięty, bo zaczęliśmy później, gdyż wszyscy nasi paneliści montowali prezentacje jeszcze ze swoimi wnioskami, ale te prezentacje już są. Także ja serdecznie zapraszam pana Alka Tarkowskiego, panią Lidię Kołucką-Żuk, pana Łukasza Węgrzyna. Proszę, proszę, zapraszam. Oraz pana Michała Wroczyńskiego. Tutaj proszę. Czyli pan Alek Tarkowski, pani Lidia kołuska żuk Łukasz Węgrzyn i pan Michał Wroczyński. Tak. Tak, tak, tak. I zaczniemy od podsumowania warsztatów. Będzie. Jest nawet narzędzie do przełączenia slajdów i trzeba je kierować na to. Także pan Tarkowski zacznie od prezentacji postulatów z warsztatów dzieci sieci pokolenie filmu 20, czyli o społeczności sieci. Proszę. Dziękuję bardzo. Muszę z góry zastrzec, że tych postulatów było dużo i wszelka próba ich streszczenia w kilka minut właściwie ja tak upraszcza do pewnych oczywistości. Proszę mi więc to wybaczyć i jest to też pewne autorskie ich przefiltrowanie, bo znów te postulaty czasem były ze sobą sprzeczne, było różnorodne i były bardzo dużo. Więc jest to rodzaj raportowania yy, przeze mnie yy, tych wyników. Jeszcze muszę się nauczyć używać tego. To chyba nie... O. Yy, więc yy, yy, największa część postulatów dotyczyła edukacji. Umownie rzecz biorąc mówiliśmy o edukacji na rzecz internetu, więc to jest pewnie coś więcej niż edukacja cyfrowa, ma to elementy edukacji medialnej, o której wiemy od dawna, że jest w Polsce potrzebna, ale wręcz można mówić, że jest coś takiego jak edukacja na rzecz sieci. Tam się pojawiały takie wątki jak i ochronę pewnych kwestii podstawowych jak prywatność, też świadomość zagrożeń, też umiejętność korzystania, czyli takie rzeczy kompetencyjne i to wszystko razem można złożyć pewną podstawę programu, która co ważne powinna być realizowana przez system edukacyjny, nawet jeśli uważamy, że w tym momencie jest on trochę dysfunkcjonalny pod względem uczenia tych cyfrowych procesów. Ale też należy wspierać procesy nieformalne. Dużo mówiliśmy o tym, że to uczenie dzisiaj się odbywa poza szkołą, często też poza rodziną. Dzieci umownie uczą się same i trzeba szukać sposobów wspierania także tych procesów. Ale oprócz edukacji dla umownych młodych, trzeba też pamiętać o edukacji dla tak zwanych osób dojrzałych w celu wyrównywania nierówności cyfrowych, które mają duży wymiar pokoleniowy. No i wreszcie należy pamiętać nie tylko o szansach, jak już wspominałem, myśleć i edukować o zagrożeniach. To był pierwszy obszar. Drugim obszarem, nie wiem czemu jest na tym samym slajdzie, jest kwestia niejako umownie można to nazwać misji publicznej. Dużo mówiliśmy o dostępności różnorodnych zasobów i zasobów mediów publicznych i danych publicznych i informacji publicznej i treści publicznych jako takiej formy odpowiadania na potrzeby i oczekiwania tych nowych cyfrowych pokoleń. Pojawia się postulat dbania o domenę publiczną, używania kategorii dobra, dobra wspólnego w odniesieniu do, do tych publicznych zasobów. To już zdaje się jest tak, to jest jeszcze raz... Szczerze mówiąc, nie, ale trochę, przepraszam, z tego jakoś rozbite. Ja już nic nie naciskam, więc nie wiem, co się dzieje. Bo to urządzenie jest. Znaczy, przepraszam, ale to jakoś zostało przeformatowane w stosunku do tego, co Dobrze, przygotowałem. To ja może z własnej notatki powiem, a nie wiem, czy to będzie zgodne 
tym, co jest. Znaczy trzecim aspektem było coś, co umownie można nazwać polityką zorientowaną na przyszłość. Dużo mówiliśmy o tym, że po pierwsze tylko nasza wiedza jest zawsze do tyłu, więc potrzeba na bieżąco wiedzy pozwalającej kształtować politykę, ale potrzeba też spoglądania naprzód i szukania rozwiązań, które już był, pod, wyskakują naprzód kilka lat. Po drugie potrzeba regulacji, które tak jak dzisiaj już wiemy, że nie może powstrzymywać innowacyjności, przedsiębiorczości, nie powinna też powstrzymywać procesów społecznych i kulturowych, które zidentyfikowaliśmy w tej sesji. Prawo z jednej strony nie może być prawem martwym, takim odklejonym od rzeczywistości, ale z drugiej strony nie może być też prawem, którego ludzie niepotrzebnie się boją, bo właśnie blokuje, hamuje jakieś zachowania, które już dla tych nowych pokoleń wydają się naturalne. I ostatnia rzecz, yy, przepraszam, bo to jakoś zniknęła, wydaje mi się, ważne elementem misji publicznej. Jednym aspektem jest dostępność treści, ale drugim jest komunikacja. Instytucje publiczne muszą jakoś zacząć się komunikować w tych samych obszarach i w podobne sposoby, co ta komunikacja codzienna, inaczej im też grozi pewne takie oddalenie się od obywateli i utraty ich zaangażowania. Dziękuję. Dziękuję, też spróbuję sobie poradzić z pilotem. To bardzo interesujące, bo rzeczywiście w temat edukacji przejawiał się, czy też pojawiał się w, naszej, w naszym warsztacie i myślę, że to hasło edukacji będzie jednym z tych haseł, które się pewnie najbardziej będzie wybrzmiewało po, po, dzisiejszym, po dzisiejszym spotkaniu. To samo zastrzeżenie chciałam uczynić, te postulaty niewątpliwie ze względu na to, że bardzo szybko staraliśmy się je zebrać, pewnie są pewnym uproszczeniem, za co wszystkich uczestników panelów może nie tyle przepraszam, co proszę o wyrozumiałość i myślę, że po prostu treść, która się za tym kryje, to była ta treść, która wypływa z, z tego naszego panelu. Pierwszy i zasadniczy główny postulat, one potem są rozbite na narzędzia, które chcieliśmy za, zaproponować. Pierwszy postulat dotyczy kompleksowej dyskusji na temat dialogu społecznego, no tego, żeby ten zapytać, czy to rozumienie dialogu jest ciągle takie samo jak kilka lat temu, czy właściwie kilka miesięcy temu, czy te procesy, które nabrały w ostatnim czasie tak ogromnego przyspieszenia, to pojęcie dialogu zmieniły, czy też, czy też nie. I w dwa kluczowe narzędzia, które pojawiły się w czasie tego warsztatu, to tak, postulat narzędzia dotyczący zobligowania władzy do wprowadzenia realnego systemu konsultacji społecznych. I to są przykłady, te, które są podane w nawiasie, czy też poprzez zmianę prawa, usprawnienie tegoż prawa i w realne wdrożenie prawa obywatela do odpowiedzi na propozycje. W drugim narzędziem to także przeanalizowanie istniejących dobrych praktyk nie tylko w, w Polsce, ale w, także na, na świecie. Audyt takich narzędzi konsultacyjnych i zaproponowanie konkretnych rozwiązań. W tej debacie przy tym postulacie pojawiła się także dyskusja i takie zaznaczenie, iż konsultacje społeczne w prawdziwym tego słowa znaczeniu to nie są konsultacje, które paraliżują władzę, czy też uniemożliwiają jej wykonywanie, tylko są realnym i odpowiedzialnym, przejrzystym dialogiem w, z uczestnikami, uczestnikami tego dialogu, z obywatelami. Nie wiem, czy to w którą stronę aplikać w to. Drugi cel to w wzmocnienie dialogu przepływu, przepływu informacji wewnątrz samej administracji. I podstawowym narzędziem do realizacji tegoż postulatu to przeprowadzenie znowu audytu dostępnych platform i baz danych publicznych w celu pełnej ich integracji i takiego usprawnienia przepływu informacji, tej, która jest wygenerowywana przez administrację na zewnątrz do obywateli. Okay. Kolejny postulat to ten postulat, który pojawił się także po pierwszym warsztacie i on dotyczy edukacji obywatelskiej, bardzo szeroko rozumianej. Tak jak powiedziałam na początku, myślę, że to hasło edukacji obywatelskiej to tak naprawdę pewnie temat oddzielnej konferencji czy oddzielnego kongresu, ponieważ jest niewątpliwie kluczowy, skoro pojawia się właściwie w, podczas każdej, każdych naszych spotkań. Narzędzia do edukacji, do realizacji tego postulatu to edukacja na temat praw i obowiązków obywatela do uczestniczenia w procesach sprawowania władzy, czyli co to znaczy tak naprawdę, jakie mamy prawa, ale też jakie mamy obowiązki w procesie stanowienia, w procesie sprawowania władzy jako obywatele, obowiązek czy też prawo do, prawo do uczestniczenia w wyborach i, w, i prawo do uczestniczenia w konsultacjach. Kolejne narzędzie to rozszerzenie katalogu informacji na temat kandydatów w wyborach. To jest bardzo konkretne narzędzie dotyczące sposobów, w jaki wybierani są reprezentanci, reprezentanci władzy, tak, obywatele to, e, którzy będą sprawować e, w imieniu i na rzecz obywateli e, władzy, nie ograniczanie ich do bardzo podstawowych informacji, ale w taki sposób, żeby realnym stał się, 
realna stała się ocena. Kolejny postulat, to już postulat bardzo, bardzo konkretny dotyczący zmiany prawa, czyli zreformowania regulacji prawnych dotyczących konsultacji, to już nie wróciliśmy do, tak, do konsultacji społecznych oraz wysłuchania publicznego. Oraz następny postulat to stworzenie proaktywnego systemu monitorowania trendów społecznych. Chodzi o to, żeby władza nie tylko czy spróbowała, czy administracja publiczna nie tylko być reaktywna, ale także proaktywna w swoich działaniach i monitorować to, co się w, jakby w świecie czy w, wśród obywateli e, 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 dzieje. I takim przykładem, który nie pojawił się, ale który myśmy tutaj w, w dyskusji na temat tych postulatów e, sobie powtarzaliśmy, to są takie konkretne rozwiązania, tak jak platforma Show Us The Better Way, tak? czyli takie zapytanie obywatela, jakie są lepsze czy możliwe rozwiązania danych, danych problemów. No i postulat dotyczący podjęcia dyskusji na temat zobligowania władzy do odpowiedzi, znowu z tym zastrzeżeniem, w taki sposób, żeby możliwe było sprawowanie tej władzy, jej wykonywanie, a nie, a nie paraliż, żeby to był realne, realny dialog, w taki sposób, żeby władza była zobowiązana do odpowiedzi. To nie jest tak, że pogodzi wodę z ogniem, ale rzeczywiście w taki sposób, żeby ta, ta, ta odpowiedź, do, ten feedback do obywatela, przepraszam za wyrażenie, e, trafiał. Dziękuję. Ok, a właśnie, to jest jeszcze bardzo, przepraszam, przepraszam, bardzo, bardzo ważne narzędzia do zrealizowania, nie wiedziałam, bo rzeczywiście rozbita jest ta nasza prezentacja, e, narzędzia do zrealizowania te, tegoż postulatu, to opracowywanie narzędzi w, e, jakby tego dialogu z obywatelem, z, jego, z aktywnym, udziałem uczestników, tak, i testowanie tych narzędzi przed ich, przed ich wdrożeniem. Kolejne słowo, które u nas się bardzo aktywnie pojawiało w naszym panelu, to niefetyszysowanie. Narzędzi elektronicznych w procesie udziału obywateli w sprawowaniu władzy. To są jedne z narzędzi, a nie narzędzia podstawowe, czy też nie jedyne narzędzia, dlatego ich jakby chodzi o docenienie ich roli i wagi, ale nie skupianie, nie nazywanie ich jakby wyłącznymi narzędziami do, w procesie tego partycypacji obywatelskiej w sprawowaniu władzy. I to chyba będzie już ostatni slajd. Chyba tak, bo nie działa. Dziękuję. Dobrze, teraz Pan Łukasz Węgrzyn podsumuje dyskusję w warsztacie A, a ja jeszcze uzupełnię i powiem, że chcielibyśmy bardzo, żeby Państwo, którzy, bo wiadomo, że trudno jest zrobić takie podsumowanie takiej sesji, dlatego na koniec, nie teraz, ale na koniec umożliwimy, żeby każdy jeszcze, kto ma ochotę po minucie dodał kolejny postulat, tak? To będzie na koniec, bo niestety Pan Minister musi punktualnie o 16 wyjść, a wiem, że wszystkim zależy, żeby jeszcze wysłuchać jego komentarza. Tak. My przez 90 minut próbowaliśmy zreformować prawa autorskie, a się nie udało. Ale jest jakiś początek i mam nadzieję, że ten początek będzie konstruktywnie, konstruktywnie kontynuowany. Naszym pierwszym wspólnym wnioskiem, w ogóle podkreślę, że dyskusja była bardzo żywa i dynamiczna i ten panel był prawny, a był prawno-biznesowy. Też dzięki, dzięki, dzięki obecności Kamila Przemeckiego, który wniósł taki wątek biznesowy do naszego, do naszego myślenia, żeby on też gdzieś nie umknął. Pierwsza, pierwsza rzecz, akta, to nie jest dobry kierunek, ten kierunek troszkę, mówiąc już klasykiem, betonuje obecny sposób myślenia o własności intelektualnej i ten kierunek nie jest dobry. Z tym, z tym należy się, z tym należy po prostu się zmierzyć, tak? Więc to jest pierwszy punkt, który udało nam się wspólnie wypracować. My nad całą aktą nie chcieliśmy się mocno, mocno zastanawiać. Oczywiście pojawiały się wątki w dyskusji, ale bardziej myśleliśmy, co dalej. Kolejna kwestia to są obecne regulacje prawne autorskie, które już funkcjonują w naszym kraju i z nimi jest taki problem, że oczywiście to nie będą wszystkie postulaty, bo nie zdążylibyśmy w ciągu półtorej godziny wskazać, ale przede wszystkim zbyt dużo pojęć w naszym systemie własności intelektualnej, szczególnie w ustawie prawne autorskie, to są pojęcia, które są bardziej niedoprecyzowane. I należałoby popracować nad tym, żeby troszkę je doprecyzować, bo wywołują całą masę wątpliwości interpretacyjnych, co oczywiście dla niektórych graczy rynkowych jest bardzo korzystne, natomiast globalnie nie wywołuje dobrych skutków więc należałoby się nad tym pochylić. Takim pojęciem, które wymagałoby reformy, to wymagałoby reformy dosyć szybko, czyli może w pierwszej kolejności, to jest pojęcie instytucji dozwolonego użytku i mówimy o dozwolonym użytku prywatnym, jak i dozwolonym użytku publicznym. Tam jest słynna, straszna trzydziestka piątka, tak, którą nikt nie rozumie, bo można powiedzieć, że każdy rozumie jak chce. 
artykuł 35, pojawiały się głosy, że dozwolony, uż, dozwolony użytek nie może być tak uregulowany, jak jest uregulowany w regulacjach w Stanach Zjednoczonych, tak? czyli doktryna fair use, która uznaje ten otwarty worek dozwolonego użytku, ale być może należy się pokusić o rozszerzenie jego zakresu. Być może należy się pokusić o to, aby wskazać na kryterium dystynktywnym dozwolonego użytku jako wykorzystywanie komercyjne lub niekomercyjne. Taki głos również pojawił się w dyskusji. Jeżeli chodzi o wydłużenie czasu ochrony majątkowych praw, autorskich praw pokrewnych, to nie jest to, nie jest to dobry kierunek, no to jest spójne z tym, o, o czym mówiliśmy przy pierwszym punkcie, że to betonowanie i zasklepianie się w takim radykalnym rozumieniu ochrony własności intelektualnej nie jest dobre, bo wytworzymy prawo, które jest fikcyjne, tak? Więc raczej nie należy iść w kierunku, który, który polegałby na tym, że będziemy ten czas wydłużać, tak? Pytanie, czy skracać, czy zostawić na takim etapie, na jakim jest to obecnie, no to, to, to pewnie się urodzi w toku, dalszych, w toku dalszych dyskusji. Kolejny punkt to mowa o tym, że Kierunek polegający na liberalizacji regulacji prawno autorskiej to jest dobry kierunek, ale jemu powinien towarzyszyć, towarzyszyć myśl, która powinna się do tego sprowadzić, że łatwiej i skuteczniej będzie egzekwować naruszenia własności intelektualnej. Oczywiście mówimy o tych naruszeniach, które będą miały charakter masowy i które miały charakter zarobkowy. Tak? Czyli żebyśmy nie szli całkowicie w jedną stronę, ale żebyśmy dali też tym graczom, którzy funkcjonują na tym rynku, pewnego rodzaju instrument, który pozwoli relatywnie łatwo dochodzić im swoich praw. To podkreślam, to nie chodzi o to, żeby ktoś gonił za osobą, która ma swój blog, w którym zamieściła sobie zdjęcie, do którego niekoniecznie ma prawo, tylko mówimy o masowych naruszeniach i o naruszeniach, które mają charakter istotnie majątkowy. Kolejny punkt to jest punkt, to jest meta punkt, tak? to jest mowa o tym, że powinniśmy się Powinniśmy się spotkać w połowie drogi, używać troszkę innego języka w debacie, bo często pojawia się taki język, który tą debatę uniemożliwia, tak? To znaczy, rozmawiamy na różnych poziomach, a jak będziemy rozmawiać na różnych poziomach, to jakiekolwiek porozumienie jest, jest niewykonalne i myślę, że ten punkt jest bardzo łatwy do spełnienia. Po prostu musimy troszkę odłożyć na, 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 na bok pewne emocjonalne nacechowanie dyskusji i skoncentrować się na pewnych konkretnych rozwiązaniach, które należy położyć na, na stole i nad nimi debatować. Kolejna rzecz to jest jedną z odpowiedzi na to, żeby mówiąc kolokwialnie załatwić problem łamania majątkowych praw wyłącznych, to jest zaoferowanie użytkownikowi końcowemu takiego, takiego ekosystemu, w którym będzie mógł w sposób relatywnie łatwy, w sposób relatywnie tani uzyskać dobra kultury, do których obecnie jego dostęp jest utrudniony. To był taki kamyczek do ogródka modeli biznesowych, tego o czym mówił Kamil podczas, podczas debaty, że wiele rzeczy można za, za, załatwić regulacyjnie, ale są też rzeczy, które możemy załatwić odpowiednimi mechanizmami ekonomicznymi. Punkt ostatni to jest taki punkt, taki one more thing, tak? Stoimy na progu rewolucji, obecny stan jest nie do utrzymania. To w tym chcieliśmy wskazać, że prawo autorskie w swoim obecnym kształcie wymaga zmiany i nie jest już możliwe, żeby ta zmiana była zatrzymana. Jest to idealny czas na to, żeby ją przeprowadzać. Nie sądzimy, nie jesteśmy zdania, że wtedy zmienia się prawo najlepiej, kiedy się nim nikt nie interesuje. Uważamy, że najlepiej się zmienia wtedy, kiedy jest duże zainteresowanie, bo wiele stron dyskusji może się wypowiedzieć. I to jest w zasadzie tyle, co udało nam się wypracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz pan Michał Broczyński z panelu na temat otwartego dostępu i biznesu w sieci. Panel był też nacechowany emocjonalnie, nie żebyśmy się zgadzali, nie wiem czy, czy ten zapis pokazuje wszystkie głosy i, i, i sprzeczne, sprzeczne poglądy. Rozmawialiśmy o otwartym dostępie i do biznesu w sieci. Sugerowaliśmy, akcentowaliśmy, że różnorodność jest dobrym dobrym rozwiązaniem. Kiedy technologia przyspiesza eksponencjalnie, wszystko się zmienia coraz szybciej, prawo tym bardziej nie będzie nadążać, więc stworzenie takiego szkieletu prawnego, instytucjonalnego, aby powstawało jak najwięcej różnorodnych modeli biznesowych, przedsięwzięć, tak jak w ewolucji powstają mutacje wielu organizmów i przy szybko się zmieniającym środowisku jakieś przetrwają, jakieś się rozwijają. Mieliśmy ostrą dyskusję tutaj. Część osób twierdziło, że właśnie w monopolu jest, jest ratunek, 
Część osób się z tym bardzo gwałtownie nie zgadzało, na przykład ja. Czyli bądźmy gotowi na zmianę i taką ciągłą ewaluację wdrożonych rozwiązań i żeby mierzyć, żeby w dyskusji czy, czy w pomiarach badać, jakie są rzeczywiście skutki, jakie mamy wskaźniki. Pokazaliśmy modele biznesowe w sposób myślenia bardziej, powiedzmy, że z Doliny Krzemowej, gdzie najpierw należy coś stworzyć, mieć jakąś masę krytyczną, coś robić, a potem wtórnie dokleja się do tego model biznesowy. To jest trochę takie odwrotne, odwrotne pojęcie. No i uważaliśmy, że część z nas uważała, że wszelkie monopole są nowe zagrożenie dla, dla rozwoju i, i mówiliśmy o zjawisku komercjalizacji kultury w tym modelu, jaki mamy obecnie, komercjalizacji w negatywnym znaczeniu, w, w, w lansowaniu rzeczy, które się po prostu sprzedają. Mówiliśmy o weryfikacji takiej, że osoba biznesowa podejmuje decyzję, czy wspierać danego artystę, czy nie. Nie ma to nic wspólnego często ze, ze sztuką. Tutaj pan profesor i, i reszta osób się również zgodziła, że treści naukowe, edukacyjne i inne, wszelkie treści, czy, czy zasoby finansowane z finansów publicznych powinny być dostępne w domenie publicznej i do tego nam potrzebne różne regulacje prawne. Również państwo jako takie instytucje tworzą gigantyczną ilość nowych danych, danych statystycznych, danych o podmiotach, danym o czymkolwiek, jak pogoda. No i uważamy, że tutaj demokratycznie powinien być powszechny dostęp do wszystkich tych danych elektronicznych, ale w formie API. Nie, że gdzieś na stronie mamy wykres, tylko każdy może się podłączyć i sobie pomyśleć, mapować mapę pogody z zatrudnieniem, z czymś innym i w ten sposób mając dane, stworzyć sobie nowy biznes, nowy model biznesowy, czyli żeby dostęp do wszelkich danych gromadzonych przez państwo, oczywiście zgodnie z bezpieczeństwem i tak dalej, był powszechnie dostępny, ale w formie e, API, czyli możliwości podłączenia się swoją aplikacją i, i, i używania tych danych, czy, czy rozumienia ich bardziej. A tu już mówiliśmy, że ze względu na eksponencjalny postęp technologiczny i, i potrzebę zachowania innowacyjności, no, w tym przypadku polskich firm, powinno się zapobiegać poszerzaniu możliwości patentowania, zwłaszcza oprogramowania. Mówiliśmy o wojnach patentowych, i na, na co polscy przedsiębiorcy, czy w ogóle system prawny, czy nie jesteśmy kompletnie przygotowani i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, jeśli, jeśli jakby do tej samej gry wstąpimy e, nieprzygotowani. Tu i teraz w Stanach patentuje się na przykład sposób otwierania telefonu już kciukiem z lewa na prawo i na to nie jesteśmy gotowi. Dobrze, dziękuję serdecznie. To już wszystkie podsumowania naszych paneli. Ja dziękuję serdecznie, jakby podczas gdy przygotowujemy już połączenie nasze skype'owe, tak, to ja chciałam jeszcze serdecznie podziękować wszystkim panelistom i także moderatorom, bo bardzo intensywnie się przygotowywali do tego i niekiedy w niektórych punktach się nie zgadzamy i to jest oczywiste, ale naprawdę dziękuję za ten wkład, bo pokazuje on, jak ta nowa forma współpracy wymaga większego nakładu pracy po obu stronach i bardzo doceniamy Państwa przygotowani i wkład i wszystkich uczestników również, bo wiemy, że na sali jest więcej ekspertów niż ci, których e, zaprosiliśmy do paneli. E, także my będziemy się zastanawiać, jak tę dyskusję kontynuować, powiemy o tym też nieco więcej. E, a tymczasem, e, czy wszystko jest gotowe na nasz e, Skype, tak? Ja już podziękuję Państwu, dziękuję bardzo. To jest właśnie poranek w Kanadzie, także nasz rozmówca ma jeszcze szczęście, że ma cały dzień przed sobą. Hi, hi Antoni. Um, just uh, give me a chance to give some logistic uh, remarks in Polish, okay? And I will uh, talk to you in English in a moment. Uh, czy wszyscy z Państwa, którzy potrzebują słuchawek do tłumaczenia, mają takowe? Jeśli nie, można uzyskać je na zewnątrz i ja będę się komunikować po angielsku, dlatego że tak jest łatwiej. Podczas gdy rozmawiamy, będziemy zbierać na kartkach propozycje pytań także i również one będą odczytywane przeze mnie po to, żeby nie utrudniać technologicznie tego wyzwania. Tak? Także prosimy o zgłaszanie pytań na kartkach i później będzie możliwość zadania pytań przez jakieś 10 minut. Ok, sorry, I'm back. Uh, so we are here uh, um, in, a, in, a, in a group of people who have spent the whole day discussing uh, various issues about which uh, I warned you already. Uh, so we talked about how, um, how the internet impacts democracy, how the internet impacts the society and how it functions. 
uh, what are uh, the, um, uh, the implications for business models and for availability of different data online, um, and uh, what legal uh, rules would function well um, considering the changing environment uh, in, in which most businesses and mo most au uh, authors function. Uh, so that were our discussions today. and. Um, uh, what uh, so we are very glad to have you and um, I will just say another few words to everyone about uh, who you are um, and I, I did I did that already but just as a reminder so Anthony Williams is author of two best-selling books uh, one is uh, Wikinomia and the other one is macro Wikinomia uh, he's advisor to many companies um, and to Brazilian program of uh, internet in schools right was it internet in schools or what was the Brazilian program. That's right. Yeah. Uh, <laughs> and uh, he also um, is a senior fellow with uh, Lisbon Council, which is a think tank working in Brussels on questions around innovation. Um, so it's great to have Anthony here with us because as we all are aware of, um, it's, it's a beer. <laughs> Was it a beer, Anthony? <laughs> <laughs> well, thank you very much for uh, thank you very much for having me. Uh, it's wonderful to be able to join you this afternoon. Can everyone hear me? Okay. Yep. Yes. 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 Very good. Well, I have to say it, it's very exciting to watch what's happening in Poland right now. I I I think there's probably no other country on earth um, where the passion and commitment to internet freedom is so pronounced. Yeah, it's quite remarkable uh, to see people out on the streets literally demonstrating in favor of what they see as a need for a new charter of digital rights and freedoms. Um, for me, it's quite encouraging uh, to see people express that kind of passion behind these issues. Uh, I'm looking forward to sharing some brief remarks with you uh, this afternoon about how the internet is changing society, why internet freedom is so important, and what a broader charter of digital rights might look like. I thought um, I would just start with some opening remarks. I mean, I, I think we have all, uh, certainly myself, been um, impressed, to say the least, you know, to see just how much the digital revolution has fundamentally changed the way we relate to media, and the way that we work and interact with our colleagues, the way that we communicate with friends and family, um, we see an entire industry thrown into turmoil, the music industry, the newspaper industry, uh, software uh, development, computers, you know, virtually everything has changed fundamentally. Um, we've seen the rise of powerful new business models, um, in some cases where, you know, companies are connecting and co-creating with a much broader talent pool, uh, with their customers, their partners and suppliers and people around the world. Um, but I would argue that more fundamentally, uh, the internet has begun to transform the way that we organize ourselves as a human society. If you think about it, in, in a very real sense, I mean, the internet hasn't just enabled social networking, it has actually made the social network, the horizontal, fluid, amorphous you know, ways in which we can collaborate online, in some ways replace the bureaucratic hierarchy as the dominant form of human organization in society is remarkable and that shift from hierarchy to network you know from a command and control orientation to one that is uh, much more about collaboration uh, and the exchange of knowledge through horizontal networks has very profound implications not just for the economy and for business but you know literally every institution um, whether it's science or healthcare, education, you know, the way that we produce and consume energy, uh, to the very nature of, of government and democracy as you've been discussing here this afternoon and, and uh, throughout the day. So I would argue that you know, we have come to a point now after a couple of decades of experiencing the digital revolution where we have to begin to revisit and reevaluate some of our fundamental assumptions about how we compete and create value in a global economy, about how we relate to each other as individuals, our rights uh, and freedoms as they pertain to the way that we uh, use the internet, the way we consume content, uh, the way we interact with different institutions. 
uh, you know, what I've noticed, certainly through my research and in writing books and, and speaking around the world, is that the old closed models of innovation, the old closed models of government or education or healthcare, they can't keep up with the, you know, what I would call, you know, rather breathtaking advances that we are seeing on the internet as a result of large scale collaborations. And, you know, when you see legislation like ACTA in Europe or SOPA, in the United States, in many ways, you know, I see these as almost an attempt to extinguish this openness. You know, for companies that grew up in the broadcast era, this openness can be rather threatening. You know, they're accustomed to being able to control things. And, you know, as we've seen on the internet, it's virtually impossible to control what a large and growing and very decentralized population of people are doing. It really doesn't work, but that doesn't mean that you know we should let you know anarchy reign either. You know, my feeling is that um, we do need protections for intellectual property, but we have to rethink how we provide those protections and perhaps even the scope of those protections. Uh, you know, we need protections and rights for internet users too. Uh, and the question you know becomes: How do we strike the right balance? How do we have openness and support creativity? without jeopardizing the ability for people to create wealth, you know, to earn a living. Um, how do we enjoy the use of social media without entirely sacrificing our privacy? You know, these are some of the big questions. Uh, before I start to address the questions in detail, though, I thought I would just spend a little bit of time, um, some background on, on how the web became such a potent platform for innovation in the first place. And, you know, I think what many people understand today is that you know we've gone through several gener generations of web technology even in this very short time frame. I mean if you think about the first generation of the web in the 1990s you know pretty much up to the turn of the century was was really a, a broadcast model in some ways that it was a, a publish and browse web and it's you know it's quite typical that we impose you know our old mental models on the new technology, you know, and we, we had this information highway metaphor in which the internet was described by many as being akin to the cable system, you know, it was a big pipe for delivering content to a passive set of users and, you know, since the turn of the century, certainly since the, you know, the rise of Wikipedia and social media, that has begun to change fundamentally. We've gone through this cultural shift, if you will, in how we use and think about the internet rather than just passive consumers of content you know we have become active creators and producers of content and you know obviously wikipedia is a is a primary example of this and it's you know remarkable that it's it's just 10 years since wikipedia was founded in 2001 and since then it's become you know arguably the world's largest repository of human knowledge you know it's about 15 times larger than encyclopedia britannica but it's supported in essence, by about 10 full-time employees, you know, and millions of volunteer editors. You know, in other words, most of the human capital, the talent, if you will, for Wikipedia is outside the boundaries of its, you know, what would be considered a conventional publishing organization. And, and rather than fiercely protect its intellectual property, Wikipedia succeeds because it's open, because it actively encourages users to edit and contribute. You know, in some ways, in theory, in fact, if you look at, you know, economic and political theory, you know, people say, well, Wikipedia shouldn't exist at all. It shouldn't be possible for millions of strangers to collectively build such an incredible resource. But it turns out that, you know, through the internet, that's exactly what's happening today, is that people with passion for a particular subject matter, uh, you know, they can get together, you give them a platform to bring them together and you can get this constantly evolving knowledge base, you know, without the complex bureaucracy that one finds in traditional publishing organizations. And, you know, so what's remarkable is that today sites like Wikipedia have become the norm rather than the exception. And, you know, the appropriate metaphor for the internet is, is not an information highway, it's a global computer. I mean, if you think about it, you know, every time people are uploading videos to YouTube, if they are 
of tagging photos on Flickr or modifying your Facebook profile, tweaking a Wikipedia page, you are, in some small way, but significant way, you're, you're essentially programming the web. You, know, you are contributing to this vast fabric of knowledge and content. And when two billion people are doing this collectively at the same time, every second of every day, it adds up to a very staggering rate of content creation. Now, I would argue that this digital revolution that we are all experiencing is really just getting going. I mean, that's the amazing thing about the technology revolution is not only how much it has evolved in a short time frame, but how much more potential there is to exploit. You know, and, and just in the past couple of years, you know, in the past five years, the web has gotten so much bigger. You know, it's richer in content today. It's more diverse in terms of the voices and the participants, the people who are online. It's, it's more accessible than ever before. I mean, just in five years, the internet has gone from 1 billion users to 2.3 billion users. Uh, Facebook went from 100 million people uh, and members to 800 million. And by the end of this year, they predict they'll have 1 billion users on Facebook. Five years ago, Twitter hardly existed. Today, it's this you know dominant channel for spreading news and information. Even the digital divide is beginning to close. You look at um, you know ninety percent, ninety percent of the most impoverished populations in Brazil, India, China, South Africa. You know these people have access to a mobile device. By the end of this decade, by 2020. They expect, and this is, you know, these are estimates from the United Nations and the World Bank and other big institutions, that a majority of people in the developing world will have access. Uh, today, there are already 5 billion mobile devices. By 2016, there will be about 10 billion mobile connected devices. You know, that's about 1.4 devices per person. So the point is that, you know, the web now connects a whole lot more people in many more useful ways and, and what it's done is created this new fabric of connectivity in society and, and I think that's why you know people in Poland and other countries around the world are so passionate about protecting their freedom to connect you know to consume content to it's fundamentally changed the nature of our communities um, our communities today are, are not just based around geography or ethnicity or even professional affiliations. You know, today millions of people can rapidly, you know, rapidly connect and they can collaborate around, you know, virtually any conceivable shared objective, any shared goal, uh, any shared endeavor. You know, whether that's young people organizing to bring freedom and democracy to the Middle East, or maybe it's you know patients with chronic illnesses and conditions who, in the past, they might have suffered in isolation. You know, but now they can reach out to other people just like them using the web as a platform to improve their health. So we can do a lot more than just organize and connect. You know, we can create and participate like never before. And you know, whether that means improving public services, building a better education system, um, rethinking the way that we provide health care, there is you know such an incredibly wide spectrum of opportunities for engagement. And this benefits organizations too. Um, very clearly, you know, organizations become more capable when they're more connected. You know, they can draw on this much larger pool of, of skills and talents and ingenuity. And what the internet does is it drops the cost of collaborating. So it makes it possible to collaborate on a much larger scale. So the question is, you know, how does this affect our models of intellectual property. Um, that's something you know I've been giving a lot of thought to over the years. Um, if it's true that the internet is fundamentally changing innovation, which I believe it is, you know how should the intellectual property system adjust? You know how should we think differently about copyright? Um, you know what's clear is that you know innovation today is increasingly collaborative, um, and to a large degree, you know knowledge has always, of course, been a cumulative activity. You know, knowledge builds on the previous set of knowledge. Always been the case, but you know, today with the internet, that, that process is speeding up. And when we inhibit the flow of knowledge, 
when we prevent you know people from sharing content, for instance, we potentially slow down the pace of innovation. You know, conventional wisdom was that if somebody infringes your intellectual property, you get the lawyers out to do battle. You know, even companies though are beginning to realize that you know this very orthodox view of intellectual property is is not necessarily the most effective way to innovate because you can't innovate effectively when all of your IP is hidden. You know, you look at companies like Google and, and Apple, for instance, you know, they they've created these huge developer ecosystems, you know, where where people are building applications for the Android phones or for the iPhone. You know, they can't do that without some openness, without creating an open platform where people can can contribute those apps and with a large community of users who download and, and improve them. Or you take a company like Nike. You know, Nike is a very innovative company, but also very concerned about environmental sustainability. Uh, and recently they've been sharing their green technologies with a, a, a bunch of like-minded companies through something called the Green Exchange. Um, they realized that, you know, by sharing green technology across companies that they can you know, more quickly and cost-effectively address the sustainability issues that they're concerned about. You know, they want to get to a point where all of their products, all of their apparel, are completely recyclable. So they would never have to use another, another raw material again. That's not something they can tackle as an individual company. They need, you know, lots of smart people participating in that effort. So what they realize is that it makes sense to share intellectual property when a broader group of companies can potentially benefit from that collaboration. Now, I think what we've seen is that many of the content industries, the publishers, the Hollywood movie studios, the recording industry, they haven't necessarily understood this new collaborative model of innovation, or at least they've been very slow to embrace it. And you know, as I said in my opening remarks, you know, legislation like SOPA, ACTA are designed to exert more control over how people use the internet and how people consume content. Even though, you know, most technologists, myself included, would argue that such control is very impractical to implement. And you know, basically, I think trying to control the internet is the wrong approach. Because in many ways, control is an illusion. It's a temporary phenomenon. Because you know, people, uh, you know, because of the you know the widely distributed skills to program and, and code, and you know, people can invent around any kind of lock or control that people try to put on what you know place on what people do. So we we definitely need a more balanced approach. And you know, my view is that you know we need something that preserves the open flow of content while still ensuring that creative people are rewarded for their hard work. Uh, a lot of work goes into creating high quality content for the internet, you know, the, the content that we like to enjoy, whether that's a book or a movie or, you know, a piece of music. And, you know, as an author myself, you know, I have a lot of sympathy for the need for creative people to, to earn a living. Uh, I don't think it's reasonable for us to expect to get, you know, high quality journalism, music, entertainment, scholarship, you know, for free or in the absence of some mechanism to compensate people who contribute to the creative process. Now that said, I, I think our efforts would be a lot more fruitful if, if we spent more time, uh, less time trying to control what users do, I should say, and, and more time trying to come up with the new business models and, and revenue sources that will ensure that creative people can make a healthy living on the internet. Now. We know what some of the models are. Um, clearly, people can pay directly for content. Um, that's a model that's proven difficult recently, uh, and it's challenging for sure. Uh, that's not to say that people won't pay for high-quality content because they do. You know, people still pay for the Economist and you know publications like the Wall Street Journal, for instance, that have very high-quality content. Um, but that's the thing, you know, if you want people to pay for content, your content has to be exceptional. Uh, that's why so many newspaper industries have, have suffered recently, because quite frankly, their content hasn't been that exceptional. You know, they pick up stories off the Associated Press or Reuters, 
Well, you know, today an internet user can easily get stories off Reuters and AP directly. So, you know, why have a newspaper subscription? You know, you really, you really need to focus on the kind of content that's going to distinguish you in the marketplace. That's, you know, The Economist and, and other publications like them, and, and I don't mean to single out only The Economist, of course there's lots of others, but, you know, they have something that no other publication provides. So, you know, the, the basic thing is, is to have exceptional content. Of course, you know, another model is advertising. And, you know, that, you know, we're going through a major shift here in, in you know, from traditional, you know, mediums to digital mediums. And the advertising industry is, is trying to figure that out. I, I think that things are, are improving quite rapidly and, and we will find ways, you know, to make sure that some of the advertising revenues that companies like Google earn are shared more widely with creators. I think we, you know, we have to do that. Absolutely, fundamentally important that companies that benefit um, from the distribution of content, including Apple and Google and many others, get involved in compensating artists. Um, that's the, uh, absolutely essential. So I think that's another big thing. Uh, you know, the basic point is that there are a lot of smart people, I think, trying to figure out what the new business models are, what the revenue streams might look like, uh, but it takes time for these institutions to evolve. Um, you know, if you think about the invention of the scholarly journal um, many, many, many years ago, you know, hundreds of years ago, well, actually, if you look at the history, it took 100 years for the institutions of peer review to evolve after scholarly journals first made their appearance. So, you know, hopefully it won't take 100 years for new business models to emerge on the internet. I don't think it will at all, but, you know, the point from history is that, you know, the old models sometimes get broken before the new ones get in place. So I, I think that we're going to figure this out because, you know, the arts, culture, um, journalism, all of these things are, are too fundamentally important to our society not to figure out ways to compensate artists. Now, beyond intellectual property, as you know, as we know, that intellectual property is, is simply, you know, one of many issues that we need to address. And if you look across, you know, the whole span of, of issues that are coming up in the digital age, I think, you know, we have to think about things like privacy, data security, media literacy, um, digital inclusion and online safety, and, you know, these are all issues that are far from resolved and, and still require a great deal of attention and none of these issues is going to be resolved easily. It, it, it's kind of the same point. We're going through this massive transition from, you know, one kind of economy, you know, based on the industrial age to one based on this new internet digital age and it's going to take time for the institutions and the laws and the regulations to catch up. You know, you take privacy as an example of this. You know, we have a situation where this unprecedented, really unprecedented volume of information is being collected about every aspect of what we do online. You know, often without our knowledge. And in exchange for sacrificing some of our privacy, we get access to free services. You know, from free email to free search to social networking and you know, companies like you know Google and, and Facebook are quite happy to give us these free services if they get access to data about what we do, because that data is very valuable. So the question, you know, we need to ask ourselves as a society is, is this a reasonable trade-off? You know, free services in exchange for data? How do we ensure that this personal data is not abused? You know, how can users play a more active role in safeguarding their privacy? These are tough questions that the legal system is only beginning to deal with. So, uh, you know, my advice is as we move forward, uh, you know, as citizens and policymakers, we really need to be proactive about creating a, a true charter of digital citizenship. And if we don't, we risk ceding the agenda to self interested actors and companies. Um, and that's why I'm very encouraged about the kind of meeting that's happening here today because I, I have the sense that it's the beginning of a, a quite an important dialogue about what the digital society will look like. You know, how can we fulfill the true potential of the digital age to make sure it's you know a more dynamic, a more inclusive, a more participatory society? You know, what new rights are going to be required in the digital age, and how do we protect those rights?
And what about obligations? Are there going to be new obligations of, of citizenship? Uh, what role should governments play in trying to create a level playing field, for instance? You know, how do we make sure that this is an inclusive society where all people can participate and not, this, uh, not just those who are wealthy or affluent? And how do we, um, above all, you know, in my view, how do we make sure that the internet itself remains open, you know, so that it can continue to facilitate the kind of innovation that we have seen over the past couple of decades? So these are big questions, obviously, and the kind of questions that, in my view, should be discussed openly and honestly with citizens at the table. Uh, they're not, you know, purely technocratic questions that are best left to experts. I think they're, you know, fundamental questions about the character of our societies in the 21st century. So, you know, my view is, uh, it's true, we do need new models of democracy. And, you know, that's what's at stake here. And if Poland, I think, is successful in creating a charter of rights for a digital society, it could be ahead of many other countries around the world. I mean, clearly, if you look at Canada, the United States, the United Kingdom, many other countries in Europe, in fact, the entire European Union and its digital agenda, uh, people are, are obviously wrestling, you know, with these questions. Um, but, you know, it looks like, you know, Poland has really figured out the process in which, you know, you need to work in an inclusive way with citizens at the table. And, uh, you know, arguably this is all part of a, a broader movement for open government that's been taking, you know, place around the world. Um, a lot of, you know, interesting developments from, you know, more transparent uh, information about you know, uh, politicians and how they vote and, and who funds their campaigns. You know, we've got citizens around the world beginning to play a, a, a broader, more engaged role in public services, you know, how we design them, how we you know, deliver them, and in some ways there's parallels between you know, what we've seen in the private sector where you know, rather than have a bunch of passive consumers of public services, we can get citizens directly involved in, in co-creating them. I mean, you know, why if thousands and millions of people can co-create a, a world-class encyclopedia, why not a world-class educational curriculum or a better healthcare system. Um, obviously, in the international arena, there's you know key opportunities here too. We've got major, major issues to solve. You know whether it's climate change or water scarcity, or water scarcity, other environmental issues. You know poverty. These kind of issues require massive ingenuity. Uh, our energy system. You know getting away from fossil fuels and moving to a greener more sustainable energy system. All of these things require massive ingenuity and I think massive input from smart people around the world. The old closed models aren't going to accomplish this and, and open data uh, clearly per, you know, plays a major role in all of this. Um, you know, by opening up data we can generate better insights, we can get people more engaged, we can increase transparency. Uh, we can also, you know, allow people to build new applications, applications that could be, you know, the basis of new services. Um, and and what we find is that nonprofits and social enterprises are less constrained often by governments than governments, I should say, in the sense that you know they have more freedom of freedom of action, the ability to create you know new things quicker. So we should encourage that. Um, I think, you know, to sum up my point on open government is that, you know, open government is an inevitable